。はい、じゃそれでは、えー、ペンホルダーの、えー、裏面ですね、二面のフォア打ちをやってみたいと思います。ではお願いします。お願いします。まずですね、えー、コツコツその一は、えー、<笑><笑>ま,ま,<笑>まあグリップを変えずにね、えー、二面で打とうとすると角度が左側ですねフォアサイドの方を向いてしまってなかなか面が角度が出ませんなので多少、えー、指ですねグリップを緩めて、えー、例えばバックショートとかバックハンドロングをするようなグリップにしてバックハンドグリップで、えー、フォアの夢を打ちます、はい、でその時に、えー、こう素振りをしてみてでしっかりこの裏の角度が相手のフォア側ですね、えー、自分が狙ってる方向を向いてるかどうかっていうのを確認しながら、えー、グリップを調整してみてください、はいでえー、僕の場合はですねな裏面中指1本で支えてます中指と人差し指で支えて面を作ってます。はい、それではやってみます。よろしくお願いします。こんな感じです。はい、ちょっと開く感じですね。はい、で、えー、次ですね、えー、ポイントコツの2はですね、えー、普通に、えー、表面でフォア打ちをしているよりもですね、えー、若干、えー、ボールを引きつけます打点を少し遅らせますっていうのは、えー、普通にフォア打ち表面でフォア打ちをした場合はこの腕の前面に面がきますで2面の場合腕の後ろ側ですねに面がきますつまり、えーまあ、1 0ンチぐらいは前後に、えー、差が出ますですので、まあ、その分ボールを引きつけるっていうことになりますで今私あの先ほどのグリップを、えー、ちょっと調整したりとか、えー、しながらですね裏でもサーブを出してると思うんですけど、えー、最初の初球は、えー、裏面でフォアロングサーブを出すと、えー、これも練習になるのでこれもぜひやってみてくださいじゃあいきます多少普通に打つよりも少し後ろでサーブから打ちをしますで一瞬引きつけてはいこんな感じですで、えー、次はですねポイント3ですねポイント3、はいえー、ポイント3はですね、えー、コツというかですね、えー、裏でするときにまず安定重視面をしっかり前に向けて、えー、しっかり打球していきたいので,でこの裏面で打つこと自体が変化になりますので、えーまあ、無茶ぶりはしないことでもう1個、えー、と距離が表面で打つよりも裏面の方が指が面の方にある分、えーとですね、指にボールがこう当たりやすいので若干遠目で打ちたいんですよね。本当数センチなんですけど少し遠くで打つっていう意識でやりたいでその分動作を小さくして面を安定させて打球しますがコンパクトになるべくコンパクトに振るようにする、はいまあ、これがポイントです、はい、でいきますだからフォアショートっていう感じで。小さい動作で打球をします
こんな感じです、はい、でまずその威力とかですね、まあ、こう派手なプレーをするんじゃなくて、えー、粒高ですとか、まあ、表面のプレーの中にこう,うまく入れてですね、まあ、変化をつけるアクセントをつけるって形で、えー、入れていくと、まあ、良いと思いますコンビネーションですね表面と裏の裏面のコンビネーションをちょっと入れてみますで今表面は粒高を貼っていますでまず粒高でブロックプッシュをしますのでブロックしたらつついてくださいただプッシュするんでそうしたら返してくださいしたら裏面を入れます裏面のフォアをうまくはめ込んでいくようにして、はい、ブロックプッシュ裏面ブロックプッシュ裏面、はい、フォア裏面なんですけどフォアブロックっていうぐらいの感じで入れていくと、えー、表面とのコンビネーションが、えー、やりやすいと思います。